միջոցառում է իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կարավարության, իդեմս արդահադացյան նախարարության հետ, ուակի մի փոքր բացման խոս կասեմ և խոսկը փոխանցեմ Ինչպես գիտեք նախկին ռազմավարության հայցակարգը երբ ընդունվեց, մի որ կարավարություն ընդունեց, դա շատ գախնի պայմաններում էր արվել և հանրությունը տեղյակ չեր և մենք հայտահարության պահանդեսի է կանք, որ ոչ թապանցիկ կերպով հայցակարգ է ընդունվում և դրանից հետո սկսեցինք լուրջ մասնակցություն ունենալ և համագործակցել կարավարության հետ և այս ընթացքում մի շարկ ինստիտությոնալ հակակորուպթյոն բարեպոխումներ են իրականացրել համատեղ։ Եվ մեզ համար շատ կարևոր էր, որ այս անգամ կարավարությունը շատ կարևոր ուրեմը որոշում է ընդունել, մասնակցային գործ ընթացով սկսել ռազմավարության նախագծի կննարկումը։ Դուք տեսեք, որ այս նախագիցը ոչ տեղադրված է ի դրավտում, այլ հենց սկզբից կննարկում է շահագրգիր կաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության վարճապետին, որպիսի երկու ամսով հետաձգ են այս ռազմավարության վերշնական ընդունումը և հաստատումը, որպիսի հնարավորություն ընձերնվի մասնագիտական շրջանակներին լայն կերպով խորը մասնակցություն � Նաև նախատեսում ենք պետերվարին կարավարության հետ միասին, եթե հետաձգվի, վարճապետը կարավարությունը որոշ են հետաձգել և ավելի մասնակցային իրականասնել, մեծ աշխատաժողով կազմակերպենք միջազգային ճանաչված փորձագետների մասնակթյան, որը հնարացյուն կտա Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմավարությունը հակակորուպթյոն շատ ավելի լեգիցիմ և մասնագիտական հենք ունեցող պաստաթուղ դարնալ։ Եվ ես կոչ կանեմ մեր այսօր բոլոր հավակվասների նաև նրանց, ովքեր այս տեղ չեն մասնակցություն ունենան, խորը ուսումնասիրեն պաստաթուղթը և ունենանք վերշնականում այնպիսի պաստաթուղթ, որը փոպոխություններ � ծուց ենք տվե իրականացում, բայց մարդկանց կյանքում որև է պոպոխություն չեն բեր է, հույս ունենանք այս նորը ռազմավարությունը կլինի այն բեկումնային պաստաթուղթը, որը կբերի պոպոխություններ։ Եվ ո� հակակորուպթյոն կրթություն, կորուպթյայի կանխարգելուն և պաջի անխուսապելություն, այս ձևաճապով իրոք հնարավորություն կտա շատ ավելի արդյունավետ պաստաթուղթ ունենալ և դրա հիման վրա գործնություն իրականասնել է։ Ողջունում եմ համաժողով իմ ասնակիցներին, գիտեմ, որ այսօր շատ հագեցած ուրակարք եք ունենալու, մենք այսօր առաջին անգամ կախ ասարակության հետ կնարկում ենք հակակորուպթյոն ռազմավարության նախնական տարբերակը կամ աշխատանքային տարբերակը։ Այսօրվա միջոցարում աննախադեպ է նրանով, որ այս ռազմավարությունը դերևս առաջին անգամ կարծիքի է ներկայացվում ոչ միայն, ոչ թե ամպոպելով պետական մարմինների բոլոր կարծիքները, այլ առաջինը կննարկվում է կա խասարակության հետ։ Սուգայարաբար այսօր շրջանարության մեջ է դրվել հակակորուպցոն � կաղ ասարակության դերը և մասնակցային կաղաքականության մշակումը հակակորուպթյոն ոլորդում։ Դեսեք 
ստեղծված իրավիճակից խոսենք եւ մեր ինչ իրավիճակում ենք մենք մշակում նոր ռազմավարությունը եւ ծրագրավորում մեր ապագա 4-5 տարվա աշխատանքները դու գիտեք որ ներկայիս իրավիճակ աննախադեպ է նրան նով որ մենք ունենք աննախադեպ մեծ վստահություն կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի եւ մասնավորապես հակակոռուպցիոն ոլորտում իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է կառավարության քաղաքական կամքը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու եւ տեսանելի կարճ ժամանակում տեսանելի արդյունքների հասնելու հարցում այս քաղաքական կամքի կոմպոնենտը որը բազմիցս քննարկվում եւ քննադատվում էր կարծում եմ այսօր որևէ կասկած չի հարուցում կասկած չի հարուցում նաեւ հասարակության վստահությունը կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ եւ նաեւ մասնակցային հակակոռուպցիոն ռազմավարության մասնակցային բնույթը տեսեք նախկինում միջազգային գործընկերների կողմից արձանագրվում էր որ մենք ունենք խնդիր հասարակությունը հանդուրժողական 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 է կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ չի մասնակցում եւ չի հավատում ամենա մեծ խոչընդոտը կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումների դա այն է որ կառավարությունը հայտարարում է ծրագրեր եւ որևէ մեկը չի մասնակցում կամ չի հավատում այդ ծրագրերին ներկայումս մենք ունենք շատ լավ հիմք որպիսի այս ռազմավարությունը որը քննարկում ենք իրոք լինի մասնակցային իրոք լինի արցունավետ իրոք լինի արցունքների վրա հիմնված ռազմավարության գլոբալ ուղղությունների մասին Պաուն Զադյանը խոսեց մենք փորձել ենք ռազմավարությունը մշակելիս հիմք ընդունել եւ դասական մոտեցումները այսինքն հիմնական երեք ուղղություններով աշխատենք կոռուպցիայի կանխարգելում կրթություն եւ նաեւ իրավապա համակարգ այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքար ավելի ռեպրեսիվ մեթոդներով մենք այս երեք ուղղություն էլ հաշվի ենք առը բայց մենք կանվան էինք այս ռազմավարությունը ինովացիոն կամ թվային ռազմավարություն եթե ուսումնասիրեք մենք բազմաթիվ էլեմենտներ ենք ներառը ռազմավարություն որը ինովատիվ է ինովացիոն է նորարար է եւ որը հիմնված է նաեւ այս դարաշրջանում թվային տեխնոլոգիաների վրա շատ խնդիրներ որը մենք տարիներ շարունակ խոսում էինք սկսած վարչական ոլորտի կոռուպցիայի ծառայություն պետակ պետության կողմից մատուցող ծառայությունների ժողովրդավարության լուծվում է հենց թվային գործիքների կիրառմամբ շատ կարևոր ուշադրություն է դարձվել հանրային իրազեկմանը եւ կրթությանը որովհետեւ օկտվելով այս հասարակության վստահությունից մենք մենք պետք է կրթենք հասարակությանը ցույց տանք կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի մեթոդները եղանակները բողոքարկման մեթոդները ինչու չէ նաև բացատրենք կոռուպցիայի երևույթը ինչու մեկ այնու որ մեր քաղաքացիներ այն չնկալ են շատ նեղ որպես զուտ կաշարք տալ կամ կաշարք վերցնել կամ միջնորդը այլ ավելի լայն շրջանակներով ինչը կոռուպցիան իրականում կա շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս քա հասարակության պետական ոլորտի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոլորտների մասնակցությանը ինչու ես նշեցի որ սա աշխատանքային փաստա թուղթ է մենք պաշտոնապես սա չենք ներկայացնում ձեր դատին որ ստանանք զուտ դիտողություններ առաջարկություններ մենք ակնկալում ենք որ քա հասարակության մեր գործընկերները բիզնեսի մեր գործընկերները կներկայացնեն ռեալ առաջարկներ միջոցառումների տեսքով կոռուպցիոն ռիսկերի եւ հաղթահարման մեթոդաբանության իհարկե մենք օկտագորցել ենք պրոֆեսիոնալ թիմ եւ գործիքներ այս այս ռազմավարությունը մշակելու բայց վստահ եմ որ յուրաքանչյուրը գիտելիքների եւ փորձի հիմա կուտակած փորձի հիման վրա կառաջարկեք եւս միջոցառումներ որոնք կարող են ներառվել այս ռազմավարությունը